Bonjour à tous et bon dimanche, le dimanche des vocations. Et ce dimanche, les lectures de ce dimanche sont marquées, je dirais, par l'unité du peuple de Dieu, au moins en espérance, et ce peuple de Dieu qui inclut juifs et gentils, les juifs et les nations. Et nous abordons tout de suite ce thème avec les actes des apôtres, dans le contexte de la prédication à la synagogue. Les disciples, et les premiers, disons, chrétiens, ceux qui suivaient Jésus, les juifs qui suivaient Jésus, on le voit, continuaient à fréquenter la synagogue, il n'y avait aucun problème. Et cette coutume de lire la Torah, la synagogue et les prophètes s'est développée déjà à partir de la destruction du premier temple pendant toute la période du deuxième temple. Donc le cadre est tout à fait normal. Et dans le cadre de cette prédication, Paul et Barnabé vont dire une phrase dramatique. « Puisque vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers les païens. » Donc la première brèche dans ce peuple de Dieu, destiné à exprimer cette totalité des juifs et des gentils. Et je dirais brèche salutaire, parce que finalement, d'ailleurs, Paul lui-même l'appelle un faux pas, positif, utilisé dans le plan de Dieu, puisque désormais nous sommes amenés, invités à cheminer ensemble, juifs et gentils, juifs et nations, en reconnaissant nos différences, notre altérité, en l'assumant et en la trouvant positif et en la vivant jusqu'à ce que Dieu nous rassemble dans l'unité et cette unité ne sera jamais uniformité, nous resterons et les juifs et les gentils réunis dans un seul peuple de Dieu. Et je ferai remarquer que Paul et Barnabé citent Isaïe au chapitre 49 pour confirmer leur, euh, ce qu'ils viennent de dire, « Je t'ai établi lumière des nations pour que tu apportes le salut aux extrémités de la terre. » Voilà. Mais il ne faut pas oublier que ce passage d'Isaïe est précédé d'une femme très importante. Voilà ce que le Seigneur dit au serviteur, le serviteur disons peut-être Israël. « Il m'a dit, c'est trop peu qu'il se soit pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob et en ramenant les préservés d'Israël. Je t'ai destiné à être la lumière des nations afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. » Donc la vocation d'Israël, ce n'est pas de disparaître au sein des nations, mais c'est de faire en sorte que le nom de Dieu soit connu jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque le nom de Dieu sera connu jusqu'aux extrémités de la terre, il restera Israël. Ce, c'est pour les actes des apôtres. Maintenant, si je me tourne vers l'Apocalypse, cela n'apparaît pas tellement dans notre lecture, mais pourquoi Parce que la liturgie de l'Église a supprimé les premiers versets du chapitre 7 de l'Apocalypse. On commence, c'est vrai, après cela, je vis une foule immense de toute langue et toute nation. Mais qui se tient devant le trône de l'agneau Eh bien, c'est aussi toutes les tribus d'Israël, énumérées les unes après les autres, avec ce chiffre symbolique pour chacune, 12 000 de chacune, donc 12 fois 12, 144 000. Ces, ces, ces douze tribus se trouvent ensemble avec toutes les nations devant le trône de Dieu. Donc je souhaiterais que dans une réforme de l'Église liturgique, on intègre ces premiers versets du, du livre de l'Apocalypse, du chapitre 16 de, du livre de l'Apocalypse. Donc ils se trouvent tous là devant le trône de Dieu et c'est aussi significatif qu'à la fin, il est dit et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Bon, je n'ai pas le temps de développer ce thème qui nous rappelle la fête de Soukhot, car ce n'était pas une tente, mais c'est une souka. Ils n'auront plus soif, le soleil et ses feux ne les frappera plus, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger et le conduira vers des sources d'eau vive, 
et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Or, ce passage se trouve, au moins les, premiers, les premières parties, dans la suite du, partage, du passage que nous devons, devenons de citer en Isaïe 49. Après avoir parlé d'Israël de, et des nations, du salut qui doit être atteint grâce à Israël, par Israël, jusqu'aux extrémités de la terre, eh bien, on nous présente ce, euh, cette vision parasisiaque. Le long des chemins, ils auront leur pâture, donc l'image du berger. Sur tous les coteaux pelés, leur pâturage, ils n'endureront ni faim ni soif, Jamais ne les abattront ni la brûlure du sable ni celle du soleil, car celui qui est plein de tendresse pour eux les conduira vers les nappes d'eau et les mènera se rafraîchir. Donc nous sommes bien dans, dans cet état paradisiaque où vraiment le peuple de Dieu est sous la houlette d'un seul pasteur. Avec cette chose étonnante, que très belle image, que l'agneau devient leur pasteur. Et Dieu essuiera les larmes de toutes les yeux. Cela se trouve dans un autre passage d'Isaïe qu'on appelle le festin messianique, Isaïe chapitre 25, dans le cadre du banquet messianique, de, quand Dieu se dévoile aussi à toutes les nations, eh bien, après avoir détruit la mort, il essuiera les larmes de tous les yeux. Et ce thème du pasteur, eh bien, nous le retrouvons évidemment dans l'évangile de Jean, où nous voyons que euh, le pasteur, d'ailleurs cette image se trouve déjà en Ézéchiel au chapitre 34, hein, Dieu qui est le pasteur et qui rassemble et qui nourrit et qui prend soin de chacune de ses brebis. Et, et bien euh, cette image nous amène, qui n'est pas seulement une image, qui est une réalité, nous amène à l'évangile de Jean, nous voyons que ce Dieu qui rassemble, qui nourrit, qui fait paître, qui rassure, qui aussi euh, sauve, donne la vie, et eh bien Jésus est ce pasteur. Et c'est lui qui nous conduira finalement à l'unité, dans cet unique peuple de Dieu, donc euh, composé d'Israël et des nations, comme nous l'a laissé pressentir l'Apocalypse. Et tout naturellement, eh bien, nous pouvons conclure avec, avec le psaume, hein, le psaume 95. Hein. « Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. » Eh bien, nous son peuple, son troupeau, ce n'est pas seulement les chrétiens, c'est l'univers entier est, qui est appelé à devenir, cette, qui est déjà cet unique peuple de Dieu en, en espérance, mais qui est appelé à, à le réaliser, et cet unique, ce troupeau dont il est parlé, son peuple, son troupeau, eh bien, c'est cette humanité composée d'Israël et des nations euh, qui gardera jusqu'à la fin des temps et au-delà son altérité dans l'unité. Alors, il ne nous reste plus qu'à nous sauter un bon dimanche, qui est justement le dimanche consacré aux vocations, et que nous assumions comme notre vocation d'être de plus en plus conscient de notre devoir de contribuer à cette unité en nous reconnaissant mutuellement juifs et chrétiens, positivement et en cheminant ensemble vers cette unité qui sera l'œuvre du Dieu un et unique de tous. Alors bon dimanche